சிவேல் முருகனுக்கு ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நம வந்தே குரு பரம்பரா குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ குரு மகேஸ்வரகா குரு சாட்சா பரபிரம்ம சஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம குரவே சர்வலோகனாம் சேஷ பௌரோகி நாம் தே சர்வ வித்யாலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியே நம இப்போ இந்த ரெண்டு மொத்தம் நாலு பாதம் நாலு பாதங்கிறது நாலு சாப்டர் என்ன நாலு சாப்டர் பதஞ்சலி முனிவருடைய யோக சூத்திரம் நாலு பாதங்களாக நாலு சாப்டராக இருக்குது முதல் சாப்டர் பேர் சமாதி பாதம் ரெண்டாவது சாதனா பாதம் அது ரெண்டும் முடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டாவது முடிச்சுட்டு மூணாவது போகிறதுக்குள்ளே அஷ்டாங்க யோகத்தை ஆரம்பித்தார் அஷ்டாங்க யோகத்தில் அஞ்சு விஷயங்களை முக்கியமாக சொல்கிறார் யமோ நியமோ ஆசனம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம்னு சொன்னோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நாம் எல்லோரும் தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை முடிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒன்று ஒன்றும் ஒரு நிலைக்கு வந்த பிற்பாடு ஒன்று ஒன்றையும் சித்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு அடியேன்னு சித்திங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறது பிரம்மத்தை அடையக்கூடிய வார்த்தை கொண்டி தான் சித்தி அதுக்கு முன்னாடி பூர்வாங்கமாக அஷ்டமா சித்திங்கிறது இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து இருபது பூர்வாங்க சித்தி இருக்குது அஷ்டமா சித்திக்கு முன்னாடி பூர்வாங்க சித்தி ஒரு பத்து இருபது இருக்குது அதில் ஒரு பத்து செலக்ட் பண்ணலாம் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானது ஒரு நல்ல சத்குரு அதை சொல்லி தர மாட்டாங்க அது பின்னாடி வருது அது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கங்க பட் அது எந்த இடத்துல தியானம் பண்ணால் என்ன நடக்குங்கிறது ரகசியம் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பிரம்மத்தை நோக்கிய பயணம் வந்து தடைபட்டு போகும் அது அந்த சாப்டர் வரும்போது அங்கே போகிறேன் அந்த சோ சூத்திரம் வரும்போது அங்கே போகிறேன் இப்போ இந்த பிரத்யாகாரம் வரைக்கும் ரெண்டாவது சாப்டரில் அஷ்டாங்க யோகத்தில் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸு அஞ்சு படிகள் ரெண்டாவது சாப்டரில் முடிச்சிடுறாரு பிரத்யாகாரம் வரைக்கும் அப்புறம் என்னென்னா இருக்கு தாரணா தியானம் சமாதிங்கிற மூணு நிலை இருக்கு அதை மூணாவது பாதம் அதாவது விபூதி பாதம் இதில் தான் அந்த சித்திகளை பற்றி பேச போகிறோம் அதனால தான் அந்த சித்திகள் பற்றி வர்றதுனால தான் பின்னாடி அது முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி என்ன நடத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது இந்த கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ளே அதை வலியுறுத்துவாங்க ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஒரு பிளான் பண்ண வேணாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதனால் தாரணா பற்றி நத்தி பேசிட்டோம் இல்லையா தாரணாங்கிறதுக்கு தேசபந்தக சித்தஷ தாரணா எந்த பிளேஸில் சம்யம் பண்ணணும் சம்யங்கிற வார்த்தை இன்னும் இங்கே யூஸ் பண்ணலை இல்லை ஒரு ஆமாம் எந்த இடத்துல தியானம் பண்ணணும் அங்கே வந்து வேதாந்த பாஷையில் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம்னு சொல்லுவோம் நிதித்தியாசனங்கிறது நம்ம கேட்ட விஷயங்கள் சிந்திக்கிற விஷயங்கள் செயலுக்கு வர அளவுக்கு மன அமைதி பெற்றா தியானம் பண்ணினா மனநத்தை தொடர்ந்து பண்ணினா அங்கே ஒரு சித்தி ஏற்படுது அது நிதித்தியாசனம் அதனால் ஞானம்ங்கிற ஒரு அறிவு ஞான நிஷ்டையாகுது ஞான நிஷ்டைக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஞானங்கிறது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளை பற்றிய கம்ப்ளீட் விஷயம் அதை செயல்படுத்துறது ஞான நிஷ்டை டாமினேட் பண்ணும் ஆட்சி பண்ணும் டாமினேஷன் அப்படின்னா ஆட்சி ஆட்சி பண்ண ஆட்சி செய்தல்னு அர்த்தம் அந்த நிலையை அங்கே நிதித்தியாசனம் கொடுக்குது இங்கே அந்த தியானங்கிற வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த தா இந்த தியானங்கிறத பின்னாடி ஒரே ஒரு வார்த்தையாக்கிடுவார் மூணையும் ஒன்றாக்குறாரு என்ன மூணு தாரணா தாரணானா என்ன ஹிருதயத்திலையோ கழுத்துலையோ அதாவது கண்டத்திலையோ புருவ மத்தியிலையோ உச்சந்தலையிலையோ பொறுத்துறது நிறுத்துறது எண்ணத்தை மனசை அது தாரணா அடுத்தது என்ன பண்ணோம் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பிரவாகமாக கொண்டு ஏக்கதானதா அடுத்த சுத்திரம் தத்திர பிரத்யய ஏக்கதானதா தியானம் நேற்று பார்த்தது தான் ஒரு டச் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் நேற்று என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறது புரியும் தத்திர 
தத்திர நான் அந்த அந்த இடத்துல எங்கள் சுபாசிரயம்னு எந்த இடத்துல மனசை பொருத்தணுமோ இந்த எல்லா தியானமும் சத்வகுணத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் செய்யணும் சத்வகுணத்தை வச்சு தான் செய்யணும் அதுக்கு தான் நான்வெஜ் சாப்பிடாத மனசுக்கு பிரத்யாகாரம் பார்த்தது அதான் மனசை வந்து கண்டதில் அலைய விடாத வைராக்கியமாக இது இல்லைன்னா அசுரனாக மாறிடுவீங்க சொல்லி கொடுத்த குருவுக்கும் பாவம் உங்களுக்கும் பாவம் நீங்கள் யாரோட யாரோடையெல்லாம் தொடர்பு கொள்கிறீங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த பாவம் தொடரும் பா என் புண்ணிய செய்ய வந்துட்டு பாவத்துக்கு போயிடக்கூடாது இந்த பிரம்ம ஞானம் பிரதானம் நீங்கள் பிரம்ம ஞானத்தை அந்த பொண்ணு நேற்று கேட்ட மாதிரி பிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை வேணாலும் அடையலாம் அது இறையாட்சிக்கு உட்பட்டுருவீங்க அடியன் கூட எதுக்கு ஐஸ்வர்யம்னு எதுக்கு நான் எதுக்கு சொல்லாமல் இருக்கலாம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரம்மத்தை தொட்டுட்டேங்கிற ஒரு மன நிறைவு இருக்குது நான் அதை உணர்றேன் நீங்கள் உணர்றீங்களா ஏதாவது இன்சிடெண்ட் இருக்குது அதுக்கு என்னுடைய இதுக்கு என்னுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி தோணுதா சும்மா ஏனோ தானே எனக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸு சிரவணம் மட்டும் இல்லை ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு நான் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தால் அது சத்சங்கம் நீங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க இடையில் பேசுகிறீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தருணம் கொடுத்துருக்கேன் பட் இடையில் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அது உற்சாகமாக சொல்லணும் டீசன்சி காமன் சென்ஸு அவை அடக்கம் அதெல்லாம் குரு சிஷ்யர்களுக்குள்ளே வேண்டாம் டக்குன்னு சொல்லணும் அடுத்தது போகணும் இதிலே கேட்டு உட்காந்துருக்கூடாது இப்போ எனக்கு அப்படி தோணுது எப்படி தோணுதுன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை பரிபூரணமாக இறை இறையாட்சியில் தான் நடக்குது அதனால் நான் விரும்பி கூட தவறு செய்ய முடியாது புரியுதா உங்களுக்கு வலுக்கட்டாயப்படுத்தி கூட நான் தவறு செய்ய முடியவே முடியாது சொல்கிற புரியுதா அந்த நிலைக்கு போயிட்டு அழைச்சின்னு போயிட்டார் அது பல நிலைகளை கடந்து வந்திருக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லணும் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் கதைகள் நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது நடந்த நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்குது அது சந்தர்ப்பம் வரும்போது அதை தான் சொல்லிகிட்டு தான் இருக்கேன் இதையும் நான் அப்பப்போ எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய ஒவ்வொரு ஃபைலாக இருக்குது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ஒவ்வொரு ஃபைலாக தூங்கிட்டு இருக்கு எந்த சந்தர்ப்பம் எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவர் கையில் இருக்கு ஆனால் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் உண்டே இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அந்த இறையாட்சிக்கு நம்ம உட்பட்டுட்டோம் இறைவனை தொட்டுட்டோம் பிரம்ம ஞானம் பூர்ணமாக நமக்கு நிறைவாக இருக்கு அப்படிங்கிற உணர்வு எனக்கு வந்ததுனால நான் இப்போ கரண்ட்டு இந்த ஷார்ட் டேம் கோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம நம்ம உடலை விடுற வரைக்கும் ஷார்ட் டேம் கோல்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜீவன் முக்த நிலை தான் இன்றைக்கி அதை உணர்றேன் பிறந்ததுலேருந்து ஜீவன் முக்த நிலையில் தான் இருக்கேன் பட் இப்போது சமீப காலமாக இந்த ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமாக உபனிஷத்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து பூரணமான ரியலைசேஷன் நடக்குது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஒன்றும் இதில் ஒரு எக்ஸாக்ரேஷனோ பெருமையோ தற்பெருமையோ புகழ்ச்சியோ ஒன்றும் கிடையாது யதார்த்தம் ரியாலிட்டி அதனால் சரி இப்போ இருக்கிற எஞ்சி இருக்கக்கூடிய காலத்தை நாம் முன்னாடி நான் சொன்ன ஒன்று வேலை கூடியா இல்லைன்னா கூப்பிட்டுக்கையா மேலே எதுக்கே என்ன வாங்கி வச்சுட்டு சும்மா கண்ட சா சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு எல்லோரும் பார்த்து ஆடு மாடுகள் மாதிரி பிராணிகள் மாதிரி தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் மக்கள் அப்படி தான் போகிறாங்கன்னு வேதம் எள்ளி நகையாடுது கேலி பண்ணுது பரிதாபப்படுது உங்களை பார்த்து நம்மளை பார்த்து அது வந்து அது படிக்கும் போது அத்தியானம் பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளை தாழ்த்தணுங்கிற எண்ணத்தில் அது பேசலை நம்மளை உயர்த்தணுங்கிற எண்ணத்தில் பேசுது நம்மளை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுது நமக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துது இது மாதிரி இருக்காதிங்கடா ஆடு மாடு மாதிரி இருக்காதிங்க நீங்கள் மனுஷ பிறவி அப்படிப்பட்ட பிறவி ஏன்னா ஆடு மாடுகளுக்கு த ஆடு மாடுன்னு தெரியாது ஒரு அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யானையுடைய பலத்தை உணர்றதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணடி ஹைட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயரில் கட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆண்டு அதுக்கு பிடிச்ச கரும்பு அது இதுன்னு இருக்குது அந்த ஆண்டு இருக்குது அது அந்த ரூமு இடையில் செவுரு இது வந்து அந்த மூணடி கூட இல்லை ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டுன்னு வச்சுங்களேன் ரெண்டுக்கு ரெண்டு கூட தும்பிக்கையை தான் விட முடியும் அது ஃபுல்லாக போகுதான் தனக்கு இவ்வளோ பெரிய உடம்பு இருக்குதுன்னு தெரியாமல் ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே போகுதான் 
போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ண தான் அது மாதிரி அதோடைய பலம் அதுக்கு தெரியாது பலம் இல்லை அது யாருன்னே யாருக்கும் தெரியாது மனிதர்கள் கொண்டி தான் தெரியும் பாக்கி எந்த பிறவிக்கும் இந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படிப்பட்ட இப்போ வாய்ப்பு இது இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி மிஸ் பண்ணினீங்கன்னா சரியான தியானம்லாம் தியானம் சிரவணம் மனநம்னா மேலே மேலான வா வாழ்க்கை தான் அதுவும் சொல்லியிருக்கு இந்த தியானத்துக்குள்ளே வராதவங்க யோகத்துக்குள்ளே வராதவங்க பிரம்மத்தை பற்றி அறியணுங்கிற முயற்சி செய்யாதவங்களுக்கு எந்த பிறவி வேணாலும் கிடைக்கலான்னு சொல்லுது அதுவும் நீங்கள் சப்போஸ் மாற்று பிறவி எடுத்தீங்கன்னா திரும்ப இதுக்குள்ளே வர்றதுக்கு பல ஜென்மாக்கள் ஆகுமா பல பிறவிகள் கடந்து தான் மறுபடியும் வர முடியுமா அதனால் இது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த தருணத்தை வந்து பிரமத்தை நோக்கி போகிறப்ப இடையில் இருக்கக்கூடிய டைவெர்ட் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஒரு 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 ஆசை இருக்குது இப்போ எதுன்னு வச்சுங்களேன் உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது எங்கேயோ ஒரு ஊரில் இருக்கிறவன் வீட்டு சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்கலாம் இங்கேருந்து சந்திரனை தொடலாம் அது மாதிரி நிறைய சித்திகள் இருக்குது எல்லாம் உண்மை பொய் இல்லை நம்ம மரண காலத்தை மரண காலத்தை சொல்ல முடியும் பூர்வ ஜென்மத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்த ஜென்மாவை சொல்ல முடியும் எங்கே பிறக்க போகிறோம் அப்பா அம்மா எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதை ஆசைப்படும் போது நினச்ச இடத்துக்கு போகலாம் நினச்ச இடத்துல மறையலாம் நினச்ச இடத்துல அப்பியர் ஆகலாம் இப்படிலாம் இருக்குது பின்னாடி சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு சித்தியை பெறுவதற்கு அது ஒரு ஜென்மாவை வாங்கிட்டு போயிடும் புரியுதா சொல்கிறது அதில் ஒரு ஐம்பது வருஷம் உக்காரு அதை பற்றி தியானம் பண்ணு ஏன்னா இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒரு அஷ்டாங்க நிலைகளை தியானங்கிற நிலைக்கு நீ வரத்துக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஒரு உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணுங்கிறார் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கிளாஸாக இதை வந்து வரிசலாக கொண்டு போயிட்டோம் குருகுலத்தில் ஆசிரமத்தில் அந்த காலத்தில் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சூத்திரம் சொன்னால் அதை ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி சொன்னேன் இல்லையா எட்டு மணி நேரம் சத்துவ குணத்தில் வாழணும்னு அதை ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது சித்தியான பிற்பாடு தான் அவன் வந்து தன்னுடைய அந்த குரூப் லீடர்கிட்ட அந்த குருகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய லீடர் இருப்பான் இல்லையா குரு குருக்கு பிரதான சிஷியர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த சிஷியர்களுக்கு ஒரு ஒரு டீம் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் ஒரு நூறு பேர் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்காங்கன்னா அந்த சிஷியன்கிட்ட அதை செஞ்சு காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சூத்திரத்தை குரு உபதேசம் பண்ணுவார் இதெல்லாம் உண்மை அப்போ ஒரு ஜென்மாவில் யோக சூத்திரம் கண்ணு முடி முடிக்கிறதுக்கே ஒரு ஜென்மம் ஆயிடும் ஆயிடுமா ஆயிடாதா அப்போ நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் பண்ணணும் பத்து வருஷத்தில் பண்ணணும்னு ஒழுங்காக பண்ணாமல் இப்போ எட்டு வருஷத்தில் இப்போ அவங்க யோகினி எடுத்து பேசினாங்களே அவங்க பதினஞ்சு வருஷமாக மௌனத்திலே இருக்காங்க மௌனத்திலே எல்லாமே என்னால் சித்தி பண்ண முடியும்னு வைராக்கியமாக பேசுகிறாங்க முடியாது அவங்களுக்கு இது அஞ்ஞானம் அதை வந்து நம்ம மார்க் போடுறதோ அவங்களுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதோ நோக்கம் இல்லை வேதம் இருக்கிறத சொல்லுது அதை நான் சொல்கிறேன் புரியுதா வேதம் இருக்கிறத சொல்லுது நீ வந்து பிரம்ம ஞானம் பெறதுக்கு ஏகாகிரத்தா வேணும்னா இங்கே நீ யோகம் கற்றுக்கணும்னு சொல்லுது அது வந்து பிரம்ம ஞானம் பிரதான இடத்துல இருக்குது மேலான இடத்துல இருக்குது நைன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருக்குன்னா இந்த நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி போவ இப்போ ஒன் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் க சித்த சுத்தி வரணும் சித்த சுத்தி பண்ணுன்னா தான் தியானத்துக்கே நீங்கள் வர முடியும் குரு வந்தால் தானே குரு கிடைப்பாரா உங்களுக்கெல்லாம் கிடச்சிருக்காரா நீங்கள் லைஃப் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நித்தியபடி உங்கள் கூட பேசுகிற வாய்ப்பு எனக்கே கிடைக்காது எனக்கு எனக்கு கிடைக்காதுன்னு நான் சொல்லக்கூடாது முருகனை முருகனுக்கு வர சொல்லக்கூடாது எனக்கு பிறந்ததுலேருந்து அவர் வழிகாட்டின் இருக்க மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாம் அவர் மூலியமாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு அதனால் எங்கேயும் நான் மாற்றி பேச முடியாது அதனால் அந்த சித்திக்கு பிரியாரிட்டி கொடுக்க வேண்டாங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அப்புறம் நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஏக பிரத்திய ஏகதானதா தியானம் இப்போ மொத்த எண்ணங்கள் ஸ்பிரிட் ஆகி கிடக்கு எப்படி கிடக்கு நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி ரத்தம் ஓடுற மாதிரி அணுக்கள் மாதிரி பரவி கிடக்கு அந்த எண்ணெய் அலைகள் எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டில் பொருத்தணும்னு சொன்னது தாரணா அதில் பிரவாகம் பண்ணணும் அதிலையே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எல்லார் அது வந்து தியானம்
அப்போ ஆற்ற இது இந்த தியானம் எப்பப்பெல்லாம் ஏற்படும் சொன்னேன் சத்காரியம் பண்ணும்போது ஏற்படும் பிரம்மத்தை தரிசனம் பண்ணும்போது ஏற்படும் குருகிட்ட போகும்போது ஏற்படும் தபஸ் பண்ணும்போது ஏற்படும் தியானம் பண்ணும்போது ஏற்படும் அதுதான் தபஸ்ன்னு பேர் சமாதி பற்றி சமாதி நேற்று பேசிட்டோம் போல இருக்கு சமாதி பேசலையா சரி இன்னைக்கு சமாதி பற்றி மூன்றாவது நிலை அதில் அஞ்சு இது மூணு சமாதி நிலை சமாதிக்கு என்ன ததேவ அர்த்தமாத்திர நிர்பாஷம் ஸ்வரூப சூன்ய இவ சமாதி இது பார்த்தாச்சு ததேவ அர்த்தமாத்திர நிர்பாஷம் ஸ்வரூப சூன்ய இவ சமாதி ததேவ ததேவ நன்னது தியானமே தியானத்தில் தியானமே சமாதி அதான் வார்த்தை தியானம் கண்டினியூ ஆனால் சமாதி ஏன்னா தாரணாவை கடந்து தான் தியானத்துக்கு வந்துருக்கீங்க தியானம் கண்டினியூ ஆனிச்சுன்னா சமாதி அங்கே என்ன ஏற்படுது ஆரம்ப காலத்தில் அமைதி ஏற்படும் போக 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 காட்சிகள் தரிசனங்கள் நிறைய சிரவணம் எனக்கு சொல்கிறேன்ல நான் சொல்கிறேன்ல எனக்கு வந்து செய்தி வருது செய்தி வருதுன்னு செய்தி வருது வருதுன்னா காதில் காதில் வந்து அந்த எண்ணங்கள் உருவாகும் காதில் வந்து ஒருத்தவங்க சொன்ன மாதிரியே இருக்கும் சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும் தேவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் தேவ தூதர்கள்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் யோகத்தை பற்றி பேசும்போது இதெல்லாம் பேசி தான் ஆகணும் மறைக்க முடியாது நடக்குது காலையில் காலையில் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கோம் வச்சிங்களேன் எனக்கு ஒரு டைம் வச்சுருக்காரு அந்த டயத்துக்குள்ளே நான் ஏந்துடணும் ஏந்துக்கலன்னா ஃபோன் வரும் அப்படி ஃபோன் வரல வச்சிங்களேன் இந்த மாதிரி சா இந்த இந்த தியானம் யோகம் சாமி பற்றிய விஷயங்கள் ஏதாவது அதிகமாக வந்து காதில் வரும் சொல்லும் உடனே உற்சாகம் வந்துடும் உடனே ஏந்து குளிச்சிருவேன் இது அன்றாடம் நடக்கிற நிகழ்ச்சி நம்மளே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக அப்படி படுக்கலாம் நைட்டு கூட ஒழுங்காக தூங்கலை அப்படின்னு நினச்சி சும்மா ஏமாத்தலான்னு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்தை தாண்டி நான் படுக்க முடியாது கரெக்டாக எனக்கு எப்போ ஃபோன் வரும் எனக்கு தெரியும் நம்ம படுக்கிறோம் இப்போ எப்போ ஃபோன் வரும் தெரியும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபோன் அடிங்க அதுக்கு மேலே தூங்க மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே தூங்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு அறிவுறுத்தல் எச்சரிக்கை அது அறிவுறுத்தல்லாம் அறிவுறுத்தல் சொல்லும் போதே நமக்கு தோணுது இல்லை படுக்கும் போதே நமக்கு தோணுது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இறைவன் ஆட்சி இறை ஆட்சி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கேயுமே தவறு பண்ண முடியாது நீங்கள் தவறே பண்ண முடியாது லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகும் அப்போ உற்சாகம் வரும் அப்போ வந்து தொடர்ந்து இன்றைக்கி வந்து நீ இதை பண்ணணும் அதை கவனம் செலுத்தணும் இதை தேடணும் எல்லா வேலைகளும் நமக்கு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன செய்ய போகிறோங்கிற வேலைகள்லாம் ரொம்ப உற்சாகத்தோட ஆனந்தத்தோடு சொல்லுவாங்க அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் செய்யக்கூடிய வேலையை அந்த ஒரு நாளில் செய்யலாம் பதினஞ்சு நாள் செய்யக்கூடிய வேலையை அந்த ஒரு நாளில் செய்யலாம் அடுத்த நாள் அது மாதிரி பண்ண முடியாது டெய்லி வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது முக்கியமான பாயிண்ட் சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க சில விஷயங்கள் கண்டுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி அனர்த்தம் நடக்க போகுது அசம்பாவிதம் நடக்க போகுது வந்து சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க ஏ டு செட் அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு யதார்த்தமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இல்லை பல வருஷங்களாக எனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு பல வருஷங்களாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் முருகனுடைய பாஷையில் டே ஒன்லேருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை கூர்ந்து கவனிக்கணும் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது வேதா கிளாஸ் எடுன்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு என்கிட்ட ஆச்சா அப்போ தத் த தேவ இவ சமாதிகி என்ன ததேவ இவ சமாதிகி ததேவ அர்த்தமாத்திர இப்போ நம்ம மூணு விஷயங்களை கவனம் செலுத்தணும்னு சொன்னோம் இல்லையா குணம் நாமம் ரூபம் முதல்ல ரூபம் அப்புறம் நாமம் அப்புறம் குணம் இதெல்லாம் மைனூட்டாக இருக்குது ஒன்று ஒன்று முதல்ல ஒன்று தான் தெரியும் உருவம் தெரியும் அப்புறம் அதுக்குள்ளே அப்புறம் அதுக்குள்ளே மூணு ரவுண்டு மாதிரி அண்ணாமலையார் உரு அண்ணாமலையார் மலை அண்ணாமலையார் ரூபம் அவருடைய குணம் இதில் மூணுத்தையும் நீங்கள் எதை பண்ணும்போது ஒன்று மட்டும் நிர்பா நிர்பாஷம் பிரகாஷ் நிர்பாஷம் பிரகாசிக்கும் மூணில் ஒன்று மட்டும் பிரகாசிக்கும் மூணுமே ஒ மூணுமே ஒன்று தான் ஆனால் ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு பிரகாசிக்கும் இந்த தியானத்தில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடியது எதை கவனம் செலுத்துகிறீங்களோ எதை அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டு பிரகாசிக்கும் சொரூப சூன்யம் உங்களை நீங்கள் மறந்துடுவீங்க உங்களுடைய பிரஜை இருக்காது உங்களுக்கு
உங்களுடைய உணர்வு இருக்காது இதில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது சவில்கமும் நிர்விகல்பம்னு சவில்கத்தில் கூட சவி சவி கல்பக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் கூட நீங்கள் இருக்கிறேன் அஸ்மிதா பாவம் இருக்கும் அது மட்டும்தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பாவம் ஒண்டி தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இருக்காது அந்த நிலை சமாதி நிர்விகல்பம்னா அந்த இருக்கிறேங்கிற உணர்வோட நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க எந்த உடம்பில் இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நேரமாக இருக்கீங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது சுத்தமாக பிரம்மமயமாக இருப்பீங்க பிரம்மமாகவே இருப்பீங்க பியூர் பிரம்மமாக இருப்பீங்க அந்த நிலை வந்து நிர்விகல்பம் யாராவது உங்களை தட்டி எழுப்புனா தான் உண்டு இல்லை நீங்கள் உக்காரும்போது ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டு அதான் சவிகல்பம்னு பேர் ஒரு சங்கல்பம் இத்தனை மணிக்கு நான் தியா தியானத்தை விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிடணும் நிர்விகல்பம்னாங்கிறது வந்து சொல்லாமல் உள்ளே போயிடுவாங்க அது பிரம்மே டிசைட் பண்ணணும் எப்போ இவங்களை சேத்தனம் பண்ணணும் எப்போ இவங்களை இது பண்ணணும் அது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் சரியா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்டாக நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த நிலைகள்லாம் வரணும்னு நினச்சா இப்போ தியானத்தில் உக்காரத்துக்கே ஒரு வருஷம் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து தியானம் பழகிறது இந்த எட்டு நிலைகளையும் உடனே தொட முடியாது இந்த அஞ்சு நிலைகளுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிடும் அப்புறம் நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தியானம்னு இருக்குது கணக்கு நாலு மணி நேரம் தியானம் எட்டு மணி நேரம் தியானம் ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் ஒரு மணி நேரம் தியானம்னு இருக்குது இந்த தியானத்தில் சித்தி சீக்கிரமாக கிடைக்கிற வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எந்த எந்த சித்தி தியான சித்தி எப்படி மந்திர சித்தி ஆகுனா சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மந்திர சித்தினா இப்போ சரவணபவ அப்படிங்கிற ஒரு அக்ஷரத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஜபம் பண்ணணும் இல்லை எழுதணும் ஜபிக்கிறது உத்தமம் இப்போ ச ர வ ந வ வ ஆறு எழுத்துக்கு ஆறு லட்சம் முறை எழுதணும் ஆத்மாத்மா எழுதுனீங்கன்னா அது மந்திர சித்தி ஆகும் அந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணிங்கன்னா சில காரியங்களை ஜவி ஜ ஜ நடத்தலாம் அது ஜபசித்தி மந்திர சித்தின்னு பேர் அந்த மந்திரம் சொன்னோன்னே நடக்கும் ஆண்டவன் இறையாட்சி அதெல்லாம் கட்டுப்பட்டது இதுக்கு எப்படி யோகத்துக்கு ஒரு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இதெல்லாம் நடக்குதோ அதே மாதிரி மந்திர சித்திக்கும் உண்டு இப்போ தியான சித்திக்கும் உண்டு இது தியான சித்திக்கணும் முதல்ல தியானம் சித்திச்சாதான் அப்போ பிரம்மத்தை பற்றிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் புலப்படும் பதினான்கு லோகங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுவுமே பொய் இல்லைங்க அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் சொல்கிறேன் கேரண்டியாக சொல்கிறேன் பதினான்கு லோகம் இருக்குங்கிறது ஏழு கடல்கள் இருக்குங்கிறது ஆகாயத்தில் பறக்கலாம் தண்ணியில் நடக்கலாம் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் தியானத்தினால் ஆனால் புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் என்னமோ சொல்லுவாங்களா உக்காந்து சாப்பிட குன்றும் குறையும்னு சொல்லுவாங்க குந்தி சாப்பிட்டா குன்றும் குறையும்னு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபமோ தபமோ பண்ணாமல் உட்காந்து அனுபவிக்கலான்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த தப பலன் புண்ணியம் குறைஞ்சிச்சின்னா மறுபடியும் கீழே வந்தாகணும் மறுபடியும் பிறப்பு அதனால் நிலையற்றது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நிலையற்றது இப்போ ஆதிசங்கரர் இந்த எல்லா சித்திகளையும் பயன்படுத்துகிறாரு அஷ்டமா சித்திகளை அவரும் பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் அவர் இறையாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவராக இருக்கார் பிரமமே எல்லாமே டிசைட் பண்ணுது அவர் வாழ்க்கையில் அப்போ அங்கே வந்து சுயநலத்துக்கு இந்த சித்திகளை பயன்படுத்த மாட்டாங்க தெளிவு இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது பண்ண மாட்டாங்க அவங்களால் பண்ண முடியாது அதான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் சத்குருக்கள் எல்லாம் இறைவசப்பட்டவர்கள் எல்லா சித்தியும் கொடுத்துரும் ஆனால் அவங்கள மீறி ஒன்றும் பண்ண முடியாது புரியுது அவங்களுக்கு எல்லா சித்தியும் கேட்டது எல்லாம் கொடுத்துரும் ஆனால் அவங்க ம அவங்க மனசுக்கு அது பிடிக்காது இதெல்லாம் செய்ய வேண்டான்னு தோணும் இதை விட மேலானதை ஒன்று நோக்கி நம்ம போயின்னு இருக்கோம் இது வந்து டைவெர்ட் பண்ணும் எது பிரதானம் பிரம்ம ஞானம் பிரம்மத்தை அடைஞ்சிட்டு இதெல்லாம் அடைஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் பிரம்மத்துக்காகவே பிறப்பீங்க பிரம்மத்தினுடைய திருப்பணிகளை செய்வீங்க மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு போயிடுவீங்க பிரவாத நிலையிலே இருப்பீங்க நீங்கள் எப்போ நினைக்கிறீங்களோ அப்போ பிறக்கலாம் எப்போ ம கிளம்பலான்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ கலாம் எல்லாம் சர்வமும் உங்கள் வசமாகிடும்
அது ஒரு நிலை பிரம்மத்தை அடைகிறதுங்கிறது அறிதல் தான் அடைதல் சொல்லியாச்சு அந்த பூரண அறிவு பிரம்மம் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு மட்டும் பற்றாது பிரம்ம நிஷ்டி ஆகணும் எப்படி ஞானம் பத்தாது ஞான நிஷ்டி ஆகணும்னு சொன்னோமோ யோகம் பத்தாது யோக நிஷ்டி ஆகணும் யோகம் இங்கே யோகங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் தியானம் பண்ணி இத்தனை நிலைகள்லாம் இருக்கிற அறிவு வந்துடுச்சு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு ஆ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா இதுக்குள்ளே யாருமே சொல்லலையே அப்படி கேட்டோம் இப்படி கேட்டு அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் ஏதோ மாயாஜாலம் மாதிரியே சொல்கிறானுங்க ஒருத்தனும் விஷயத்த ஓப்பன் பண்ண மாட்டானே அப்படின்னு எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதுக்கு யோகிதை உள்ளவங்களுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்க விடாது இறையாட்சி அது பண்ணுறவங்கக்கிட்டேருந்து அது வராது பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறவங்க வேணால் பண்ணலாம் உடனே நான் பிளாக் மேஜிக் பின்னாடி போகிறேன்னா உங்கள் ட்ராக்கே மாறிவிடும் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் இதெல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும் சொல்லலைன்னா நீங்கள் தடம் புரண்டுடுவீங்க ஆசைகள் இழுத்துட்டு போய்டும் மனுஷனானே மகாத்மா காந்தி நினச்சி எடுத்த முடிவுகள் எல்லாம் இறையாட்சிக்கு உட்பட்டது ஆனால் மனிதர்களுக்கு ஒத்து வந்துச்சா வச்சு செஞ்சிட்டானுங்கள அதனால் இதெல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும் இது என்னுடைய கடமை எனக்கு விருப்பமும் கூட பட் அதே மீறி சில விஷயங்கள் இருக்குது அது சொல்லலாம் அது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு கேமாக பண்ணலாம் அப்போ ததேவ அர்த்த மாத்திர நிர்பாசம் சொரூப சூன்யம் உன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்துடுவீங்க இது சமாதி நிலைன்னு சொன்னிச்சு இது என்னாச்சு இப்போ இந்த அந்தரங்கமாக இருக்கிறது இது மூணு இது சமாதி தாரணா தியானம் தாரணா தியானம் சமாதி ஆறு தாரணா ஏழு தியானம் எட்டு சமாதி இது மாறக்கூடாது நான்லாம் சிரவணம் பண்ணதை மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நான் செய்கிறதே இல்லை தியானமே செய்கிறது கிடையாது அதை மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருப்பேன் அர்த்தம் புரிஞ்சது பட்டு ஏதோ ஒன்று நம்ம செஞ்சால் தானே இப்போ தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு அஞ்சாறு மாதமாக தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னமும் தியானத்துக்குள்ளே போகல அப்படியே ஒரு தியானத்துக்கான இந்த அஷ்டாங்கத்துக்கான விஷயங்கள்லாம் பூரணமாக புரியுது பூரணமாக தெளிவாக இருக்கும் இது இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த சித்தியை பெறதுக்கு இவ்வளோ வருஷம் ஆகும் இவ்வளோ காலம் நம்ம உட்காரணும் இதில் அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது அதெல்லாம் புரியுது இது செஞ்சால் இந்த பலன் உண்டு இந்த பலனுடைய அனுபவம் எனக்கு நமக்கு ஏற்படுது பலன் நடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அனுபவம் உள்ளே ஏற்படுது சொல்கிறது புரியுதா அது மாதிரி அனுபவங்கள் ஏற்படுது ஆனால் நம்ம இன்னும் உள்ளே போகலை இப்போ என்னுடைய கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தியானத்துலேயே ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் அப்படின்னா இப்போ அவங்க பதினஞ்சு வருஷம் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க சித்தியை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல பேசலை அவங்க அவங்க அதை பற்றி நோக்கவும் இல்லை அவங்க என்ன நோக்கம்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக பேசலை அவங்க பேசுகிறதுலேருந்து அவங்க சித்திக்கெல்லாம் விருப்பப்படுறவங்க மாதிரி இல்லை அவங்க அந்த மௌனத்தில் இருந்து பிரம்மத்தை அடையணுங்கிற எண்ணம் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்குது இருந்தால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்ருப்பாங்க இப்போ நம்ம கூட இதை தெரு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஏன்னா யோகா சூத்திரம் வந்து பூரணமாக சொல்ல போகிறதில்ல ரெண்டு பாதம் சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் சித்தினா என்னங்கிறத சொல்ல போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் போவோம் இன்னொரு ரவுண்டு வரணும் இதுக்கு இந்த நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்கல்ல இந்த பிரம்ம யோக சூத்திரமே வேறு ஒரு மு முறையில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லணும் சொல்லணும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ மந்திரங்களுக்கான பாவமும் மந்திரத்துக்கான சப்தார்த்தங்களுக்கும் சொல்லியாச்சு சூத்திரங்களுடைய சப்தார்த்தமும் பாவார்த்தமும் சொல்லியாச்சு ஒன்று ஒன்றுலேயே ரியாலிட்டி இருக்குது அது முதல் நிலையிலே சொல்ல முடியும் சொன்னால் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியாது அதுக்காக ஓரளவுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் புரிஞ்சுருக்கா அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பேச போகிறோம் அது இன்னொரு தருணத்தில் பேசுவோம் அப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா பேசலாம் உங்களுக்கு டவுட் வரும்ல அப்போ எந்த சூத்திரத்தை பற்றி பேசணுமோ பேசலாம் அப்புறம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதும் பேசலாம் சந்தர்ப்பம் வரும் இப்படி இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே தானே இருக்கும் வரும் இப்போ அடுத்தது இந்த மூணுத்தையும் நாலா மூணாவது சாப்டருக்கு வந்தாச்சு மூணாவது சாப்டரில் மூணு சூத்திரம் பார்த்தாச்சு என்னென்னா தாரணா தியானம் சமாதி பார்த்தாச்சு அடுத்தது திரையம்